আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বিআরডিসি এর অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর 2018 পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান গণিত পাঠ টুকু অঙ্ক শুরু হবে 41 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 41 নম্বর অঙ্ক ছিল একটি বর্গক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে 30% এবং 20% বাড়ানো হলো নতুন তৈরি আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল মূল বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল থেকে শতকরা কত বেশি তো এটা আমাদের বের করার ক্ষেত্রে আমরা ওই x y xy by 100 এই ফর্মুলাটা ইউজ করব শর্টকাটের জন্য সেই ক্ষেত্রে বলা আছে 30% বৃদ্ধি পেল আবার 20% বৃদ্ধি পেল প্লাস 30 ইনটু 20 ডিভাইডেড বাই 100 যদি আমরা মানটা বসাই কারণ 30% দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেল এবং 20% প্রস্থ বৃদ্ধি পেল তো এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে 50 6 56 অর্থাৎ তারপর অঙ্ক 42 42 তে বলা আছে দুইজন পুরুষ ও একজন মহিলা 4 ঘন্টা একটি কাজ করতে পারে একই কাজ একজন পুরুষ ও তিনজন মহিলা মিলে 4 ঘন্টায় করতে পারবে সেই কাজটি করতে তিনজন পুরুষ ও চারজন মহিলার কত ঘন্টা সময় লাগবে তো দুইজন পুরুষ আর একজন মহিলা কাজ করবে যে সময় লাগবে একজন পুরুষ এবং তিনজন মহিলা সেই কাজ করবে তাহলে এখানে আসবে যোগ করলে পাবো তিনজন पुरुष चार जन महिला तो तीन जन पुरुष चार जन महिला काज कर बे और तब तारा जी कष्ट चार दिन करते बारे तारा ये कष्ट चार दिन ही करते बारे शेख के तरे एक है डबल वर्क फोर्स रहे थे डबल वर्क फोर्स तक अगर करना है अमार चार दिन जगह समय लग बे और देख और तब दूसरी दिन दूसरी दिन हो बे कुछ न फोर सिक्सटी टू तादर प्रथम चार्टीर गौर फिफ्टी टू शेष पास्टीर गौर थर्टी एट होले पांचवें शंका टीको तो और तो टोटल शंका होती है फोर सिक्सटी टू जो फोल्टा आर बोला आते हैं प्रथम चार्टे शंका गौर होती है फिफ्टी टू तो हले प्रथम चार्टे शंका समस्ती हो बे आमादेर टू जीरो एट आ लास्ट � एवरेज होते हैं 38 तो वाले पास्टर 38 को रिमोट हो बे 190 तो वाले ये कहने जी नंबर टा आते हैं शेट्टा फिफ्थ नंबर टा बाकी था क्लो और तब ये तो होते हैं टोटल ये तो होते हैं चार और पांच टोटल होते हैं नौ टा नौ टा थे के और तब ये टा ये टा बियोग हो बे 462 थे के तब बियोग को ले आज बे 64 64 हो बे समानीटर 5 लीटर ताहले जो तो पूरा जलाधार टा 100 परसेंट शेतु हो बे 25 इनटू 25 डिवाइड बाय 50 इनटू 100 इक्वल टू 50 लीटर अर्थात 50 लीटर हो बे ट्रक कैपेसिटी तब रोंग को 45 नंबर 45 में बोला आते हैं 7 परसेंट हर शॉर्ट ऑल्शु दे 3000 टका कोतो वो छोरे जो नो बिनोक को ले मोर्चा जानते चाहो हुए थे इंटरेस्ट रेट दवा आते 7 परसेंट और तो 7 बाई 100 आर प्रिंसिपल अमाउंट दवा आते 3000 टका तो आर इंटरेस्ट आई दवा आते होते 420 टका ताहले हम लिखते पारी एनपीआर इक्वल टू आई बा एनपी होते हैं हमारे 3000 आर होते हैं 7 बाई 100 इक्वल टू 420 ऐसा कैलकुलेट कर ले पाओ जाए एन इक्वल टू काटा काटी जाए फोर टू जीरो बाय टू वन जीरो इक्वल टू टू अर्थात टू ईयर समय लग बे टू ईयर हो बे इक्वेशन है आंसर तब पर उनको फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स से बोला आते कोई बंग खा उभय जो शंका ताहोले नीचे एक कुंटी ओबोशे बजे शंका हो बे कोई बंग खा जो रात जो कौन कोले शब्दों में जो शंका है जो शंका शायद एक जो कोले बजे शंका है शेखर ट्रांसफर हो बे कोखो प्लस वन तार पर उनको फोर्टी सेवन नंबर फोर्टी सेवन ने बोला आते शुमोनेर कथे जेटा का आते तादेश आठ रोटी डैक टिकट क्राइ करते बारे जो दी पुत्री डैक टिकट के मूल्य चट्टा का ताहले एक डक्टिकेटर मूल्य है x by 18 तो एकों प्रस्ते बोला आते 
যদি চার টাকা করে কম হতো তাহলে এই টাকা থেকে যদি চার টাকা কম হতো তাহলে সে ডাক টিকিট পেত দুইটা বেশি অর্থাৎ এই টাকা দিয়ে দুইটা বেশি পেলে আঠারোর সাথে দুই যোগ করে আসবে বিশ এই টু আনটি হবে এটা হবে ইকুয়েশন তো এটা ক্যালকুলেট করলে পাওয়া যাবে এক্স বাই এইটিন মাইনাস এক্স বাই টু আনটি ইকুয়াল টু ফোর বা এটা করলে লসক করলে পাবো ওয়ান এইটটি টেন এক্স মাইনাস নাইন এক্স ইকুয়াল টু ফোর বা এক্স ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে সেভেন টু জিরো অর্থাৎ সেভেন টু জিরো টাকা হবে ইকুয়েশন অ্যান্সার তারপর অঙ্ক ফোর্টি এইট নাম্বার ফোর্টি এইটে বলা আছে বারো ফুট দৈর্ঘ্য এবং আট ফুট প্রস্ত বিশিষ্ট একটি কার্পেট দ্বারা একটি মেঝে ষাট পার্সেন্ট মনে হয়ে যায় মেঝেটির আয়তন কত বর্গ ফুট অর্থাৎ বারো বর্গ বারো ফুট ইন্টু এইট ফুট আর বরং ছিয়ানব্বই বর্গ ফুট হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট এরিয়া কভার করে তো প্রশ্ন মতে আমরা লিখতে পারি ষাট পার্সেন্ট এরিয়া কভার করে ছিয়ানব্বই বর্গ ফুট জায়গা হানড্রেড পার্সেন্ট এরিয়া কভার করবে নাইনটি সিক্স বাই সিক্সটি ইন্টু আসবে 160 মিটার অর্থাৎ ওয়ান সিক্সটি মিটার স্কোয়ার মিটার হবে এই কুয়েশনের অ্যান্সার তারপর অঙ্ক ফোর্টি নাইন নাম্বার ফোর্টি নাইনে বলা আছে একটি প্যাকেটে পাঁচশো বিশটি মার্বেল রয়েছে এতে কমপক্ষে আরও কতগুলি মার্বেল যোগ করা হলে সেগুলি থ্রি ফোর সিক্স ছাত্রের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যাবে এই ক্ষেত্রে আমাদের থ্রি ফোর সিক্সের লসাগু বের করতে হবে লসাগু করলে আমরা পাবো থ্রি ইন্টু টু ইন্টু টু অর্থাৎ এটা আসবে টুয়েলভ তাহলে আমার ফাইভ টোয়েন্টিকে টুয়েলভ দ্বারা আমরা ভাগ করবো ভাগ করলে আসবে ফোর্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি অর্থাৎ তারপরের ফিগারটা আসবে ফোর্টি ফোর তো ফোর্টি ফোর ইন্টু টুয়েলভ ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে ফাইভ টোয়েন্টি এইট তো আমার আছে হচ্ছে ফাইভ টোয়েন্টি যোগ করতে হবে হচ্ছে আরও আটটা এই এইট হবে একুশাদের অ্যান্সার তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি নাম্বার ফিফটিতে বলা আছে একটি গাছের উচ্চতার প্রতি বছর বিশ পার্সেন্ট করে বৃদ্ধি পায় যদি বর্তমানে গাছটির উচ্চতা এক হাজার আশি সেন্টিমিটার হয় তাহলে দুই বছর আগে গাছের উচ্চতা কত ছিল প্রতি বছর যেহেতু বিশ পার্সেন্ট করে বৃদ্ধি পায় সেহেতু এটা চক্রবৃদ্ধি যে সুদের সূত্রটা আছে সেটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো তো সুদের সূত্র ছিল আমাদের বৃদ্ধি পেয়ে যেটা হয় সি ইকুয়েল টু পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন তো এইভাবে আমরা করব তো এখানে পি বলতে বোঝাচ্ছে মেইন উচ্চতা তো পি যদি আমরা ওয়ান ধরে নেই তাহলে ওয়ান প্লাস বিশ পার্সেন্ট করে যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে পয়েন্ট টু বাড়বে হোল টু দি পাওয়ার দুই বছর যাবৎ তো দুই বছর পরে এটা আসবে ওয়ান পয়েন্ট টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর তো ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোরের ভ্যালুটা হচ্ছে আমাদের এখানে এক হাজার আশি তাহলে ওয়ান ইকুয়াল টু কত ওয়ান জিরো এইট জিরো ডিভাইড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ সেভেন ফিফটি হবে একুশ হাজার অ্যান্সার এ অঙ্কটা আরেকভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে যদি বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তাহলে এক বছর আগে যেটা ছিল বর্তমানে যদি একশো বিশ হয় এক বছর আগে ছিল হচ্ছে একশো তো বর্তমানে যদি আমরা ধরি ওয়ান জিরো এইট জিরো আছে তাহলে এর আগে ছিল একশো ইন্টু ওয়ান জিরো এইট জিরো ডিভাইডেড বাই ওয়ান টোয়েন্টি এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে নাইন হান্ড্রেড আবার এর আগের বছর যদি আমরা যাই তাহলে একশো বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে নাইন হান্ড্রেডের সমান তাহলে হান্ড্রেডের সমান হচ্ছে ডিভাইড বাই একশো বিশ ইন্টু ওয়ান হান্ড্রেড ইকুয়াল টু সেভেন ফিফটি এভাবেও করা যায় তো সেভেন ফিফটি হবে ইকুশনের অ্যান্সার তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি ওয়ান নাম্বার ফিফটি ওয়ানে বলা আছে তিন বছর আগে একজন শিক্ষক ও একজন ছাত্রের বয়সের অনুপাত ছিল ফোর ইস্টু ওয়ান এবং তাদের বয়সের গুণফল ছিল ওয়ান নাইনটি সিক্স আট বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত কত হবে তো তিন বছর আগের হিসাবে আমরা যাব তারপরে আসবো হচ্ছে আট বছরের পরের হিসাব রিলেট করতে হবে তো তিন বছর আগে ধরি শিক্ষক ছিল এক্স আর ছাত্র যেটা তার ছিল ওয়াই তাহলে এক্স অনুপাত ওয়াই হচ্ছে ফোর অনুপাত ওয়ান তো এটা করলে এক্স বাই ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর বাই ওয়ান রিলেট করতে পারি বা এখানে লিখতে পারি এক্স ইকুয়াল টু ফোর ওয়াই আর একটা রিলেশনশিপ দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে তাদের বয়সের গুণফল ছিল ওয়ান তাহলে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এক্সের জায়গায় আমরা ফোর ওয়াই লিখতে পারি ফোর ওয়াই ইন্টু ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে ফোর ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান নাইনটি সিক্স ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান নাইনটি সিক্স ডিভাইড বাই ফোর ইকুয়াল টু আসবে আমাদের ফোরটি নাইন বা ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে সেভেন তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আসবে ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু সেভেন ইকুয়াল টু টোয়েন্টি এইট অর্থাৎ টিচারের বয়স তিন বছর আগে ছিল টোয়েন্টি এইট এবং স্টুডেন্টের বয়স তিন বছর আগে ছিল সেভেন তাহলে আট বছর পরে কী হবে তো তিন বছর আগের হিসাবে হচ্ছে এটা আর আট বছর পরে জানতে চাওয়া হচ্ছে তার তিন আর আট এগারো বছর যোগ করতে হবে দু
এর সাথে এগারো যোগ করলে আসবে হচ্ছে থার্টি নাইন এর সাথে এগারো যোগ করলে আসবে হচ্ছে এইটিন তাহলে অনুপাত হবে থার্টি নাইন ইস টু এইটিন তো এইটা যদি আমরা অনুপাত বের করি তাহলে আসবে থার্টিন ইস টু সিক্স অর্থাৎ তিন দিয়ে কাটাকাটি যায় সেক্ষেত্রে থার্টিন ইন্টু সিক্স হবে এই কোয়েশনের আনসার তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি টু নাম্বার ফিফটি টুতে বলা আছে দশ পার্সেন্ট লবণযুক্ত বারো লিটারের একটি দ্রবণ থেকে দুই লিটার পানি বাসীভূত করা হলে অবশিষ্ট দ্রবণে কত শতাংশ লবণ থাকবে অর্থাৎ আমাদের বলা আছে বারো লিটার দ্রবণ রয়েছে বারো লিটারের মধ্যে টেন পার্সেন্ট হচ্ছে লবণ তো টেন পার্সেন্ট যদি লবণ হয় তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু লিটার হচ্ছে লবণ তো ওয়ান পয়েন্ট টু লিটার লবণ আর এখান থেকে দুই লিটার কমে যাবে বাসীভূত হবে পানি বাসীভূত হবে দুই লিটার কমলে আসবে হচ্ছে দশ কিন্তু এটা আর কমবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ওয়ান পয়েন্ট টু আর টোটাল হচ্ছে দশ ইন্টু হান্ড্রেড ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টুয়েলভ পার্সেন্ট অর্থাৎ সর্বশেষ যে দ্রবণটা থাকবে বাসীভূত হওয়ার পরে সেখানে লবণের পার্সেন্টেজ হবে বারো পার্সেন্ট এটাই হবে একুশের আনসার তারপর অঙ্ক ফিফটি থ্রি ফিফটি থ্রিতে বলা আছে দৈনিক নয় ঘন্টা কাজ করে পাঁচজন শ্রমিক তিন দিনে নয়টি বক্স বানাতে পারে দৈনিক দশ ঘন্টা কাজ করে আটজন শ্রমিক ছয় দিনে একই রকম কয়টি বক্স বানাতে পারবে তো বক্সের হিসাবটা আমরা উপরে রাখব তারা কাজ করতে পারে কিভাবে সেটা আমরা নিচে রাখব অর্থাৎ নয় ঘন্টা করে কাজ করে পাঁচজন শ্রমিক তিন দিন আর বক্স বানাতে হবে ধরি এক্স পরিমাণ বক্স বানাতে পারে সেই ক্ষেত্রে দশ ঘন্টা করে কাজ করে আটজন শ্রমিক ছয় দিন তো এখান থেকে আমরা এক্সের মানটা বের করলেই পাবো অথবা আপনার ইচ্ছা করলে ওই কিক নিয়মেও করতে পারে এটা এটা কাটা যায় এটার সাথে এটা কাটলে আসবে টু এটার সাথে এটা কাটলে আসবে হচ্ছে টু তাহলে আট দোকানে ষোলো ষোলো দোকানে বত্রিশ তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আসবে থার্টি টু অর্থাৎ থার্টি টুটি বক্স তৈরি করতে পারবে এটি হবে একুশের আনসার তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি ফোর নাম্বার ফিফটি ফোরে বলা আছে একটি ট্রেন বিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে চলছে একজন ব্যক্তি একই দিকে পনেরো কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে চলছে ট্রেনটি যদি ব্যক্তিটিকে তিন মিনিট অতিক্রম করে তাহলে ট্রেনের দুর্গ কত তো তাদের গতিবেগের পার্থক্যটা আগে বের করতে হবে গতিবেগের পার্থক্য হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার পার আওয়ার অর্থাৎ ষাট মিনিটে যাবে হচ্ছে পাঁচ কিলোমিটার তাদের ডিফারেন্সটা অর্থাৎ পাঁচ হাজার মিটার এখন কথা হচ্ছে তাদেরকে ক্রস করতে একজন একজনকে ক্রস করতে তিন মিনিট সময় লাগলো তো তিন মিনিটের দূরত্বটা কতটুকু সেটা বের করবো আমরা সেটা আসবে ফাইভ থাউজেন্ড ডিভাইড বাই সিক্সটি ইন্টু থ্রি ইকুয়াল টু আসবে টু ফিফটি মিটার অর্থাৎ এই টু ফিফটি মিটার হচ্ছে ট্রেনের দৈর্ঘ্য এটাই হবে ইকুয়েশনের আনসার তারপর অঙ্ক ফিফটি ফাইভ নম্বর ফিফটি ফাইভে বলা আছে দুটি সংখ্যার গুণ ফল ওয়ান এবং তাদের বর্গের যোগ ফল থ্রি ওয়ান থ্রি সংখ্যা দুটির যোগফল কত তো আমরা ধরি সংখ্যা দুটি এক্স আর একটা সংখ্যা হচ্ছে ওয়াই সেহেতু এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু দেওয়া আছে ওয়ান ফিফটি সিক্স আর দেওয়া আছে বর্গের যোগফল থ্রি ওয়ান থ্রি বর্গের যোগফল বলতে বোঝাচ্ছি আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটা দেওয়া আছে থ্রি ওয়ান থ্রি তাহলে বের করতে বলা হয়েছে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের ভ্যালু কত অর্থাৎ সংখ্যা দুটির যোগফল কত তো এটা যদি আমরা সূত্র করি তাহলে পাবো এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি ইকুয়াল টু থ্রি ওয়ান থ্রি বা এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু থ্রি ওয়ান থ্রি প্লাস টু এক্স ওয়াই তাহলে এটা করা যায় থ্রি ওয়ান থ্রি প্লাস টু ইন্টু এক্স ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান ফিফটি সিক্স ইকুয়াল টু থ্রি ওয়ান থ্রি প্লাস থ্রি ওয়ান টু ইকুয়াল টু এটা করা যায় সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্স টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু হবে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ এই টোয়েন্টি ফাইভ হবে একুশ হাজার আনসার ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে বুঝতে কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমরা খুব দ্রুত তার ফিডব্যাক দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ